ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ പേര് മിസ്മാൻ സയൻസ് ടെക്കിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് ടെക്കിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സയൻസ് ടെക്കിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസങ്ങളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പവർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഒരു പവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ നമ്മളൊരു ബൾബ് ഉണ്ട് അഞ്ച് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് നോക്കിക്കേ വാട്ടുമുണ്ട് വോൾട്ടുമുണ്ട് ഈ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇലക്ട്രിക് പവറിന്റെ യൂണിറ്റിനെയാണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് ഈ ബൾബിന് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് എത്ര വാട്ടിന്റെ ബൾബ് എന്റെ ഇരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വാട്ടിന്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ വോൾട്ടേജും വാട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിയും ഡബ്ല്യൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ വി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഒക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയില് വീടുകളിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എ സി കറണ്ട് ആണ് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് എത്ര ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് അറിയാമോ അൻപത് ഹെഡ്സ് കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എ സി കറണ്ട് എത്ര ഹെഡ്സ് ആണ് അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് വീടുകളിൽ ഓരോ വീട്ടിലും കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ അതുപോലെ തന്നെ ബൾബുകളും ഫാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വോൾട്ട് ആണെന്ന് അറിയാമോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉപകരണത്തിന് ഒരു പവർ ഉണ്ട് ആ പവർ ആണ് അഞ്ച് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ഏഴ് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് പത്ത് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു വൺ എച്ച് പി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എച്ച് പി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ട് ആണ് വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എച്ച് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർ സിക്സ് വാട്ട് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ട് ആണ് ഒരു എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മള് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാട്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പറയേണ്ട കേസ് ഈ വാട്ടും വോൾട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇക്കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് പവറിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആംബിയറേജ് എന്ത് എന്ന് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ വി ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു അറുന്നൂറ് വാട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൊടുത്താൽ അവിടെ എത്ര കറണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായ അപ്പൊ അവിടെ എത്ര കറണ്ട് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിക്കാം അപ്പൊ ആംബിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിയറേജ് സീക്കൾ ടു വാട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് കറണ്ട് ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഈ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസ് എത്രത്തോളം എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി സീക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ പി ആണ് എന്തിന്റെ ഇക്വ
ഈ ഒരു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മോളിലേക്ക് വി ഐ ആർ ഈ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഓംസിലായി നിന്ന് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് നോക്കിക്കേ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അപ്പം ഈ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ നിന്ന് ഐയും പോയി ഇവിടെ ഐയും പോയി അപ്പൊ ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ആർ മാറ്റി ആറിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓംസ്ലായിൽ നിന്ന് വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഐ സ്ക്വയറും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് ഐയും ഒരു താഴെ ഒരു ഐ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഈ ഐ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം നോക്കിക്കേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ഈ ഐ സ്ക്വയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓംസ്ലായിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് അപ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം വി ബൈ ആർ കൊടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഐക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വി ബൈ ആർ ഐക്ക് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ കൊടുത്തു ഡോട്ടറുടെ കാര്യത്തില് ഇല്ല ഓക്കെ വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടിനും വി സ്ക്വയർ ഈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് വിക്കും സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ആറിനും സ്ക്വയർ കൊടുത്തു അതാണ് ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയത് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ ആറ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പവറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്താണെന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്രത്തോളം എനർജി ആണോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് പി സി കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി സി കൾ ടു ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി സി കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് എന്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇലക്ട്രിക് പവർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗിയോൺ ആയിട്ടുള്ള ഐ ആണോ ആർ ആണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ത് എന്ന് നോക്കാം എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓം ഇഫ് എ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് വട്ട് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസ് എന്താ ചോദിച്ചു ഒരു ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസിന്റെ പവർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നാല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിന്റെ നോക്കി അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ളത് എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓം ആണ് അപ്പം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓം എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ഡിജിറ്റ് നോക്കിക്കേ ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ അപ്പൊ എന്ത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ പവറിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതായിരുന്നു പി സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു
ഓക്കെ ഇതുപോലെ നോട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലെയും ഇതുപോലെ ക്ലാസ് നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് നമ്മൾ സയൻസ് ടെക് ചാനലിൽ കാണുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക വാങ്ങി കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന് എ പ്ലസ് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തുടക്കത്തിൽ ഇതുപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നു നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആറ് ഏഴ് പാർട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എ പ്ലസ് ഫിസിക്സിന് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ പ്ലസ് വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഡൗട്ടുള്ള ആ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ താഴെ ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ് എന്താ സാർ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു ബൾബുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഒരു സ്വിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തുള്ള ഇതുപോലെ ഒരു ഡയഗ്രാത്തിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് ചിലപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ലൂപ്പിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പോണന്റിന്റെ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ആ ഇന്റർ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആയിരിക്കണം കുറെ ഇന്ന് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവിലേക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഡൗട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സ് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഡൗട്ടും കൂടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ലെറ്റസ്റ്റ് സക്സസിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഡൗട്ടുകളും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ